കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്യു ആൻഡ് എ പാർട്ട് സെവനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പാർട്ട് സിക്സിന് താഴെ നിങ്ങൾ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ കമന്റുകളായി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഏറെ പേരുടെയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ ഉന്നത വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ടാകും ചിലർ വിചാരിച്ച എത്ര മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയാതെ ചെറിയ നിരാശയിലായിരിക്കും ചിലർ ഒന്നോ രണ്ടോ പേപ്പറിന് ചിലപ്പോ തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ടാകും തോറ്റുപോയവരോടാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വെറുതെ ഡെസ് പഠിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോകും പക്ഷേ ആ തോറ്റുപോകുന്നിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ചാടി എണീക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അവനാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഒരു ഗുസ്തി മത്സരമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത് ഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ താഴെ വീണ് പോകുന്നവനാണോ തോക്കുന്നത് താഴെ വീണിട്ടും ഒരാൾ നിന്ന് എണ്ണത്തില്ലേ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പത്ത് വരെ എണ്ണിയിട്ടും എണീക്കാൻ പറ്റാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് തോറ്റുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളായി നിങ്ങൾ മാറാൻ പാടില്ല ദേ വൺ ടു ത്രീ ആരോ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് നെണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാടി എണീറ്റെ എന്നിട്ട് അടുത്ത കാര്യം നോക്കിക്കേ വെറുതെ ഡെസ് പഠിച്ചിരിക്കല്ലേ ഇനി ഉന്നത വിജയം നേടിയവർ എല്ലാം അങ്ങായി എന്ന് വിചാരിച്ച് തകർക്കരുത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേടിയ ഈ വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക ഉറപ്പായും സന്തോഷിക്കുക തന്നെ വേണം പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമായി പോയി എന്ന് കരുതി എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ജോയിൽ അങ്ങ് മതി മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൃത്യമായ ഒരു കോഴ്സ് ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി സിലക്ട് ചെയ്ത് അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അത്ര അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആത്മാർത്ഥമായി പഠിച്ച് അടുത്ത കോഴ്സിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ടേ ചിലർ പറയാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയമാന്ന് ഞാൻ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ മാത്രം നിങ്ങൾ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കരുത് ഒരു പക്ഷേ ആ പരീക്ഷയിൽ ആ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് സോ ഒരു വിഷയത്തിന് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ വിഷയം തന്നെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം ഏത് വിഷയമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണോ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലാണോ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാവേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മജീദാണ് മജീദ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ചില കൾട്ടിവേഷൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഐ സി എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ എൻട്ര എൻട്രൻസ് എക്സാം നടക്കാറില്ല ഈ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൂടെയാണ് മിക്കവാറും ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ അഷിത അഷിത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്വാ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് അക്വാ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും മാർക്കറ്റിങ്ങും ഒക്കെയുള്ള പഠനമാണ് ഈ അക്വാ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അക്വാ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഈ സെറി കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അക്വാ കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ രണ്ടാമത്തേതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ആ മേഖലയിൽ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് പടുത്തുയർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി ഹമീദ് തൻവീർ ഹമീയുടെ ചോദ്യം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ചാണ് ഇതേപോലൊരു ചോദ്യം തന്നെ നിനു അഭിയും 
അതുപോലെ തന്നെ അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഇഫ്ലു എന്നെല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ജെ എൻ യു ഇതൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള കോഴ്സുകൾ എല്ലാം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും സോ നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അതായത് നാൽപ്പത്തി ശിഷ്ടം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സൂപ്പർ ആണ് എന്നും പറയാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണോ അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എന്നത് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ആ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ എന്താണ് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻലി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഒരു 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 ഹയർ വെർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന സാധനമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലൊക്കെ ബാച്ചിലേഴ്സ് എടുത്താലും മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്താലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഇസ് ഗുഡ് ഇനി ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഓണേഴ്സ് അത് ഏത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോഴ്സ് ആണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് നിനുവിൻ്റെ ചോദ്യം ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അഥവാ ലൈക്ക് ഇന്ന കോളേജാണ് ഇന്നതിന് നല്ലതെന്ന് പക്ഷേ ദർ ആർ മെനി റെപ്യൂട്ടഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ചില എൻ്റെ ചില വീഡിയോകൾ ഐ ഐ എസ് ടിയെ കുറിച്ചും ഐസറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതല്ലാതെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോഴ്സ് ആണ് നല്ലത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കാര്യമായി അന്വേഷിക്കണം എന്നെനിക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇ എഫ് എൽ യു പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ലിൻഡോ ലൂസിയ അതുപോലെ രജിൻ രാജ് രണ്ട് പേരുടെ ഒന്നും ഇച്ചിരി വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് പേര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒന്നും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലാണ് കല്ല് പറക്കി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പത്ത് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ തലയിലെങ്കിലും വീഴും അത്രകണക്കിന് എഞ്ചിനീയർമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് എന്നുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ആക്ച്വലി കാരണം ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് എല്ലാ കാലത്തും തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും എന്താണ് അവർ ആ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണയില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ആ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ നേരിട്ടൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ആ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയും കൂടി ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോ ഹൗ വേണ്ടെന്ന് കോഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായി സ്വായത്തമാകുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടിയാണ് എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്
വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി നിങ്ങൾ പഠിച്ച നോളജിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേണ്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കിട്ടാനായി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പുകളും അതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സുകളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് റിക്വസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇനി ആ പിന്നെ കുറേ പേരുടെ ചോദ്യം ഈ ഒപ്റ്റോമെട്രി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഋഷു ഫാത്തിമ വിഷ്ണു അഖിൽ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒപ്റ്റോമെട്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ണട വെച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പം കണ്ണട വയ്ക്ക നമ്മൾ കണ്ണട വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പവറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഇത് ഈദർ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണടയുടെ ഷോപ്പായിരിക്കും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഐ ഡോക്ടറും ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളൊരു ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുക ബി വോക്ക് ഒപ്റ്റോമെട്രി ആയിക്കോട്ടെ ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയാണ് മാറുക ഓക്കെ സോ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ നടത്തേണ്ട കുറെ പരിശോധനകളുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് വളരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒപ്റ്റോമെട്രിയുടെ കോഴ്സ് കൊണ്ട് സാധിക്കും തൊഴിൽ സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഓപ്റ്റിക്കൽ ഷോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവിടെ ഒപ്റ്റോമെട്രി പഠിച്ച കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ വരിക ഇനി മുഹമ്മദ് അനീസ് ആ അനീസിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കോപ്പുള്ള നല്ല സാലറി കിട്ടുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലൊരു കാര്യം കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഫിസിക്സുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് അനീസിൻ്റെ ആവശ്യം അനീസേ ഇപ്പം സുവോളജി താല്പര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലി എനിക്ക് ബി എസ് സി സുവോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ഫിസിയോളജിയോ ഒക്കെ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോഴ്സുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധം പാടില്ല കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് ബന്ധം പാടില്ല പിന്നെന്താണ് ഫിസിക്സ് ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല കോഴ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സുകളാകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം ചിലർ പറയും എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി ഇഷ്ടമാണ് വേറൊരു വിഷയം ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി എടുക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി എടുക്കുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് സബ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും സബ് സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ പാടേ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്ന ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനീസ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമുത്തരം ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സിലബസിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൂടി കയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐഷ നൗഷാദിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ബി എസ് സി കോഴ്സാണോ അതായത് ഫോർ ഇയർ കോഴ്സാണോ അതോ ഡിപ്ലൊമോ ടു ഇയർ കോഴ്സാണോ നല്ലതെന്നാണ് ചോദ്യം ഐഷ അത് ഐഷയുടെ താല്പര്യമാണ് ഡിപ്ലൊമോയും നല്ലതാണ് മറ്റതും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഏത് കാലത്തായാലും നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി ആവശ്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലൊമോ ആണ് നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഡിസ്റ്റൻസിലെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഡിപ്ലൊമോകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് കുറച്ചും കൂടി തരും അപ്പോൾ അത് സ്വായത്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു ഡിഗ്രിയെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഒത്തിരി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിപ്ലൊമോ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച് സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനും അത് കൺവിൻസിങ് ആണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ വേ ടു ഗോ ഹെഡ് കാരണം അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഒരു ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ വരുന്നത് ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അതുപോലെ തന്നെ മാത്സിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡാറ്റ സയൻസ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ബിഗ് ഡാറ്റയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി ശ്രീനന്ദന ആ ശ്രീനന്ദനയുടെ ചോദ്യം റേഡിയോളജിയെ കോഴ്സാണ് റേഡിയോളജി കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അതിലുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുമോ മാം ഇതാണ് ചോദ്യം മോനെ ഈ റേഡിയേഷൻ റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ റേഡിയോളജി കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത്തരം എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നെഞ്ചും മിരിച്ച് അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു മൈനർ റിസ്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നമുക്ക് സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു മൈനർ റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഈ റേഡിയോ ബി എസ് സി റേഡിയോളജി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ നിങ്ങളൊരു ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതല്ലാതെ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഡിയോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ബി എസ് സി റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പെർസ്യൂ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റാണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ജോലിയിൽ എന്തെല്ലാം റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇത് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് മേടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് വരെ എത്രമാത്രം ലൈറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒത്തിരി അത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ട് സിനിമയിൽ ആളുകൾ അഭിനയിക്കാണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മൈനർ റിസ്ക് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇനിയും എച്ച് ആർ എം കോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പി ജി ഡി എമ്മും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ബി എ എച്ച് ആർ എം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബി ബി എ പഠിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ബി എസ് സി സൈക്കോളജി പോലുള്ള കോഴ്സ് പോകുന്നതാണോ നല്ലതെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ പി ജി ഡി എം എച്ച് ആർ ചെയ്യാനാണ് പി ജി ഡി എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സൈക്കോളജി എടുത്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെയാണ് വേറെ നിങ്ങൾ എം ബി എ വിത്ത് എച്ച് ആർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബി ബി എക്ക് പോകണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി എ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് മാത്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു കളി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്സ് എം ബി എയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ആയി വരുന്ന മാത്സ് ആ സബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഈ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ടച്ച് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എം ബി എയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ കുറച്ച് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ്സ് ബി ബി എ പ്ലസ് എം ബി എ മറ്റതാണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബി എസ് സി സൈ സൈക്കോളജി പ്ലസ് പി ജി ഡി എം എച്ച് ആർ ഓക്കെ ഇനിയും രേവതി ബാബുവിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ ഓതർ റൈറ്റർ നോവലിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആവാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ആവാനായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് കോഴ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനില്ല രേവതി അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ജലി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കോഴ്സ് പഠിക്കാം പക്ഷേ അത്തരം കോഴ്സ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളൊരു പിന്നെ നോവലിസ്റ്റോ ഓത്തർ ആവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ എഴുതി തുടങ്ങാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സൈറ്റുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് താഴെ തന്നെ ആദി അതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രൈ വാട്ട് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അത് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ